Good evening friends and you are most welcome in this online class of our summer coaching classes. And the friends, the same question. Which question? I think you might have guessed my question. Yes. How are you doing at home? I am not only hopeful but also 100% sure that you are really doing well at home. Am I right? Okay friends, we will come to the point. Which is the point today? Today's point is perfect present tense. Yeah. We are studying tense. Yesterday we saw continuous present tense. The day before yesterday we saw simple present tense. Therefore, today we are going to study perfect present tense. Yes, friends. I have written the title of the tense on the whiteboard. This is the third sub kind of present tense. Yes, it is called Purna Vartaman Kali Marathi. This is the third sub kind of present tense. I have written the title. See the title, friends. Perfect present tense means Purna Vartaman Kali. Some people call it present perfect tense. You may call it whatever you like. So, friends, see the structure of perfect present tense. Structure of perfect present tense. See here. Look here. Subject plus how oblique has plus PP. PP means past participle. Kriya Padachi Tisle Ru. Or some people call it V3. V3 means also the third form of the verb. Then the object. Now friends, see. Here the auxiliary verbs are have or has. Now, do you know which auxiliary verb is used with which subjects? Friends, I have written that on the whiteboard. See here. With the subject I means with singular first person. Pronoun that is I. With I, we have to use have. Then friends, we, you and they means with plural subjects we have to use have. Then he, she and it means with the third person singular subjects we have to use has. Even though I is singular but with I we use only have. Ok friends, now see friends. We will see the uses of perfect present tense. When the perfect present tense is used while writing or speaking. So friends, let's see the first use. The first use of perfect present tense is that it is used to tell the event or action which has just happened or taken place or completed before the time of speaking. Yes, the example also I have written. He has just one hour. He has just one hour. This is the example of this use. Then the next use. Perfect present tense is used to tell the result of the action that took place in the past. And the example is I have seen Taj Mahal. So friends now come to the point. Which point? Let's explain in Marathi. Yes friends. Aaj aplela perfect present tense parcha hai. Baga, me structure li lila hai. What the structure li lila hai? Subject plus how oblique has plus pp. Pp manje past participle kriya pata chit is lalu. Kuni kuni dala. Vitri manta pranunya manaya kai harkat nai. Jasa, sorry. Jasa ekhaadya vikti la don kima tin nao asta. Topan nao nik niyam. Jasa. Tacha nantar object. Ala tumhi manaya how kuda vaparaychan has kuda vaparaychan. Friends stepan mi li lila hai. Baga, I just over have. We, you, and they are so both manja, and it was me cut them so both have, he, she, it, manja's third person singular subject so both has, zari, I, he is singular as the, zari, the exception I, that is so both have a job, brother, other, 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 no, other, like I can, I say, he has a upeo, but I take a perfect present age, upeo, pile of upeo, I, bolera, puppy, nukti, spurna, zali, kriya, sanya, sati, perfect present age, sa, vapor, kila, zato, neat, I can, बोलने आप पूर्वी नुक्तीस नुक्ती बजे नुक्तीस है नुक्ती नहीं नुक्तीस नुक्तीस बजे आतास कहीं छना पूर्वी पूर्ण धाले ली क्रिया सामने साथी परफेक्ट प्रेजेंटेस वापर ला जातो उधर ना पगा कि है जस्ट वन आउट फक्त ये उड़ा सकी आपने ला अशा प्रकार चा वाक्य में दे जस्ट हाँ शब्द वापर जस्ट सार्थ 
द बस हॅज जस्ट लेफ्ट द स्टेशन बसने आता स्टेशन सोडलेला आहे बरोबर आहे त्याच्यानंतर दुसरा उपयोग बघा मित्रांनो द रिझल्ट ऑफ द ऍक्शन दॅट टू प्लेस इन द पास्ट म्हणजे भूतकाळ घडलेल्या घटनांचा सध्याच्या काळामध्ये जो परिणाम चालू असतो तो परिणाम सांगण्यासाठी सुद्धा परफेक्ट प्रेझेंटेशनचा वापर केला जातो उदाहरण आय हॅव सी द ताजमहल या वाक्यामध्ये वाक्याचा अर्थ असा की मी ताजमहल पाहिला आहे म्हणजे या वाक्यातली क्रिया भूतकाळात घडली कधी घडली तुम्हाला त्याचा काही संदर्भ लागत नाही परंतु तरी सुद्धा जरी घटना भूतकाळात घडलेली असली तरी पण तिचा परिणाम म्हणून मला आता मी डोळे झाकले तरी माझ्या डोळ्यासमोर ताजमहल कसा दिसतो ते मला स्पष्टपणे दिसत बरोबर आहे म्हणजेच भूतकाळामध्ये ताजमहल पाण्याची जी क्रिया घडलेली आहे त्याचा परिणाम म्हणून माझ्या मेमरीमध्ये काहीतरी भर पडलेली आहे किंवा त्याच्या दुसऱ्या एखाद्या उदाहरण आपण समजा मी म्हणालो आय हॅव रेड पाणीपत पाणीपत नॉवेल कादंबरी म्हणजे मी पाणीपत वाचलेली आहे म्हणजे मी पाणीपत वाचल्यामुळं माझ्या ज्ञानात भर पडली म्हणजे एक प्रकारे वाचण्याची जी क्रिया घडली त्याचा परिणाम काय झाला माझ्या ज्ञानात चार शब्दाची भर पडली म्हणजेच क्रिया जरी भूतकाळात घडलेली असली तरी त्याचा परिणाम आजपर्यंत चालूच आहे बरोबर आहे मित्रांनो हे तुम्हाला उपयोग कळले का आता आपण काय करणार आहोत या परफेक्ट प्रेझेंट टेन्सच्या वाक्यांना इंट्रोगेटिव्ह आणि निगेटिव्ह कसं करायचं ते पटकन बघणार आहोत कारण की आपल्याला याच्यानंतर आणखीन एक काळ बघायचं बघा मित्रांनो एक उदाहरण येतो या वाक्याला आपण प्रश्नार्थ करू बघा एस गुड टाईपचा जर प्रश्न असेल तर त्याचं जे स्ट्रक्चर आहे ते इथं लिहितो मी हे बघा ह्या ऑब्लिक हॅज प्लस सब्जेक्ट प्लस पीपी किंवा याला पीपी थ्री म्हणाला तरी चालेल त्याच्यानंतर ऑब्जेक्ट आणि क्वेश्चन मार्क हा बघा हेच वाक्य आता तुम्हाला माहितीये वाक्यामध्ये जे आले त्याने सुरुवात करायची काय आलेलं आहे ह्या आलेलं आहे तर ह्या म्हणजे सुरुवात त्याच्या पुढे काय घ्यायचं आहे सब्जेक्ट सब्जेक्ट काय आलेला आहे डे त्याच्या पुढे जे वाक्य पीपी आलेलं आहे काय आलेलं आहे पीपी व्हिजिटेड आणि त्याच्या पुढचं जसं तसं गोल्डन टेम्पल हे काय आलेलं आहे ऑब्जेक्ट आहे आणि शिफ्टी क्वेश्चन मार्क हे झालं इंट्रोगेटिव्ह म्हणजे हे झालं प्रश्नार्थक वाक्य येस नो टाईम आता आपल्याला याला निगेटिव्ह करायचं असेल तर निगेटिव्ह करायचं असेल तर बघा कसं करावं लागतं सब्जेक्ट प्लस हॅव ऑब्लिक हॅज प्लस नॉट प्लस पीपी किंवा मी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट बघा वरचंच वाक्य दे हॅव नॉट दे हॅव नॉट विजिटेड द गोल्डन टेम्पल आणि शिवटी फुल स्टॉप द्यायचा कारण की हे निगेटिव्ह वाक्य जे असतं ते विधानार्थी वाक्याचा तो उपप्रकार असतो अशा प्रकारे या वाक्याला आपण प्रश्नार्थ केलं निगेटिव्ह केलं लक्षात आलं का अशा प्रकारे तुम्हाला घरी करायला दोन वाक्य देतो आणि नंतर पुन्हा चार घेऊन देतो तेव्हा घरी करण्यासाठी वाक्य देतोय सी हॅव जॉईन्ड जिम दुसरं आय हॅव रिटर्न नॉवेल ओके फ्रेंड्स हे दोन वाक्य तुम्ही घरी करायचे कशा करायचे याच्यासारखे करायचे आता तुम्हाला मी चार मिळून येतो पटापटा म्हणजे तुम्ही वाक्य करता बरोबर ते पुसून टाकतो आता लगेच याचा अर्थ होतो 
आम्मी पे नू हे सी मी का अर्थ हो तू पे यू हा सीन अर्थ हो तो तुम्हें तीसर ही हैज सीन चौथ शी हैज सीन पांचव इट हैज अंडरलाइन कर दो अर्थ हो तो बो अर्थ त्याने हो तो बनो ही अर्थ तो भी हो तो भी हो तसा शी का अर्थ ती पो तिने पे हो तिने बशा प्रकार वर लिखे जागी काय करा दुसरे वर टाका मी तुम्हाला त्याच्यासाठी दुसरे या ठिकाणी वर देतो ते वर काय करा तुम्ही त्याच्यामध्ये टाका आणि नवीन वाक्य तयार करा नवीन वाक्य तयार झाल्यावर अशा प्रकारे ह्या वाक्याप्रमाणे काय करा निगेटिव्ह करा आणि इंट्रोगेटिव्ह करा पण मी वाक्य देतो ना छोट छोटे देतो इथे कशामुळे माहितीये का की या बोर्डावर बसावे पण बघा आता एक क्रिया आपण घ्या मी तिसऱ्या रूपामध्ये देतो तिसऱ्या रूपामध्ये हेवा इथे टाका इटन इटन दुसर कॉट तीसर बिटन बीन क्रिया मध्य टाका है कशा टाका या समझा सीन ऐसी दुसर तुम्हें टाकल का समझा उदाहरण रिटर्न 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 आहे दुसरे क्रिया पद टाका तुम नवीन वाक्य तैयार होते हाफेक्ट प्रेजेंट है मित्रों हा परफेक्ट प्रोजेक्ट टेन्स है ये महत्व एवं है कि स्ट्रक्चर लक्षा ठेवा हे स्ट्रक्चर लक्षा ठेवा कारण कि स्ट्रक्चर अपने पाठ करवे लगते जस अपन पूरे जाऊ तस तस मार्ग से स्ट्रक्चर लक्षा ठेवा लगते तो फ्रेंड्स थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग टेक केयर टेक केयर टेक केयर ऑफ युअर सेल्फ एंड युअर फैमिल ओके फ्रेंड्स थैंक यू वो सागे